السلام علیکم اور گڈ مارننگ ایوری ون فرام حیدرآباد کل میں یہاں پہ پہنچا تھا اور آج کا میرا پلان ہے انشاءاللہ کہ میں نکل رہا ہوں آگے نگر پارکر کی طرف تھر کے ریجن کی طرف یہاں سے ہے نگر پارکر تقریباً تین سو چالیس تین سو پچاس کلو میٹر کے آس پاس اور مجھے لگے تقریباً ساڑھے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے کے آس پاس لیکن کیونکہ رستے میں کافی زیادہ دیکھنے کی جگہ اور میرا پلان بھی یہ کہ میں رکتے رکتے ان جاؤں گا تو کوشش کروں گا کہ شام ہونے سے پہلے پہنچ جاؤں نگر پارکر میں مسئلہ یہ ہے کہ سٹی کے اندر یا کیونکہ وہ باڈر والا ریجن ہے وہاں پہ کیمرہ جا جو لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے سوائے موبائل کے تو لیٹ سی کہ آرمی والے اگر جو رینجرز والے وہاں پہ ہوتے ہیں وہ کتنا ہمیں الاؤ کرتے ہیں لیکن نگر پارکر سے پہلے والے جو ریجنز ہیں مثلا نو کوٹ میں ایک فورٹ ہے ہم وہ دیکھیں گے اس کے بعد مٹھی میں نائٹ میں اسٹے کروں گا وہاں پہ نگر پارکر میں ہی وہاں پہ ایک پی ٹی ڈی سی کا موٹل ہے تو ان شاء جو ہے نا ابھی میں نے ناشتہ کیا ہمارے ایک بہت ہی اچھے سبسکرائبر ہیں کل میری ملاقات ہوئی ان سے کوثر بھائی انہوں نے بہت زیادہ انسسٹ کیا تھا تو آج جا کے ناشتہ ان کی طرف کیا ہے اور ان کی وائف نے ماشاء بہت اچھا کھانا وغیرہ بنایا تھا ناشتہ انہوں نے اچھی طرح کیا ہے اور ابھی نکلتے ہیں جی حیدرآباد سے سمت میرے ساتھ ہیں تو اللہ کا نام لے کے جو ہے نا اپنا ٹور اسٹارٹ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج کا دن بھی ہمارا جو ہے نا وہ اچھا گزرے بہت شکریہ کوثر بھائی اللہ حافظ بسم اللہ رحمٰ رحم سبحان اللہ صاحب یا اللہ پاک خیر خریت سے دن گزارنا چلیں جی حیدرآباد سے نکلتے ہیں کوثر بھائی ماشاء اللہ بہت اچھے تھے یار انہوں نے بہت انسسٹ کیا تو میں نے کہا کہ چلے آج جو ہے نا ضرور آپ کی طرف سے ناشتہ کر کے جائیں گے کل رات کو سمد نے مجھے دو بجے تک جگایا رکھا اور ان سے ملنا تھا ہم نے صبح چھ بجے پلان یہ تھا کہ ہم چھ بجے یہاں سے نکل جائیں گے لیکن جب میں صبح ساڑھے پانچ بجے کے قریب اٹھا تھا تو میری اتنی حالت ٹائٹ تھی میں نے کہا نہیں بھائی آج اگر میں ساڑھے پانچ بجے اٹھ کے آگے گیا نا تو میرے سے سفر میں نا کوئی انجوائے نہیں ہونا اور میں نے تھکاوٹ سے مارو مار جو ہے نا پہنچنا جا کے نگر پار کر تو اس لیے ایک ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے اور سوتے ہیں لیکن ان کو ہم نے چھ بجے کا ٹائم دیا تھا وہ چھ بجے جو ہے نا بےچارے انتظار کرتے رہے لیکن یہ کہ بعد میں ان سے بات ہوگی تھی معذرت میں نے کر لی کہ یار ہم لوگ نہیں پہنچ سکے ٹائم پہ ابھی یہاں پہ تقریباً پونے نو کا ٹائم ہے ناشتہ تقریباً ایک گھنٹہ میں لگ ہی گیا ان کی طرف بیٹھے باتیں کرتے کرتے تو ہمیں نکلتے ہیں حیدرآباد کے جو بائی پاس ہے ادھر کی طرف اور سب سے پہلے میرے خیال میں یہ خیر پور کی طرف جو روڈ جاتا ہے اس کے تھرو ہم جائیں گے آگے اس کو تھوڑا سا اس سائڈ سے پکڑے ذرا اور اس کو تھوڑا تھوڑا آگے کر کے لے کے جائیں ہاں میں ذرا اس کا ٹائر چیک کر لوں ٹھہر جائیں ٹھہر جائیں ٹھہر جائیں ٹھہر جائیں اچھا جی یہاں پہ یار کچھ جو ہے نا نشان وغیرہ نشان کہہ رہے کریکس آ رہے ہیں تھوڑا اور آگے کریں اچھا جی یہ والا جو کریک ہے نا جی مجھے تھوڑا سا جو لگ رہا ہے کہ اگر اور آگے کریں ذرا پورے ٹائر پہ دیکھتے ہیں یہ بھی ایک کریک ہے اوکے جی اللہ حافظ ٹھیک ہے جیسا بھی ہو ٹھیک ہے چوک آ گیا چوک سے اب کدھر جانا ہے یہ کو رہا ہے السلام علیکم جی بھائی جان نو کوٹ کا رستہ کدھر سے نکلا یہ مہربانی یہ 
मुझे लगता है यहाँ से पानी मिल जाएगा सलाम वालेकुम जी भाई जान पानी वगैरह मिलेगा यहाँ से मिलेगा आ, कौन सा पड़ा हुआ एक्वा फिन है जी जी वो दे दें छोटी बहुत ही जी आ गया जी नौ कोट का किला और मैंने नौ कोट जो है वो पीछे क्रॉस किया तकरीबन उससे चार पाँच मिनट की राइड के बाद ही आता है तो अभी देखते हैं कि इसकी इंट्रेंस कहाँ है यहाँ पे इसको खड़ा करते हैं क्या हाल है ठीक है हाँ जी किला घुमा किले का रास्ता कहाँ से है अच्छा नौकोट फोर्ट 1814 में बना था जब यहाँ पे तालपुर ख़ानदान की हुकूमत हुआ करती थी तालपुर एक बलोची ट्राइब था जो यहाँ पे आके सेटल हो गए थे उनकी हुकूमत रही है यहाँ पे तकरीबन 60 साल सतारह से लेके अठारह के दरमियान उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया था ये फोर्ट बनाया था राजपूत को रोकने के लिए और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें सियाए इंटों के और कोई मटीरियल यूज़ नहीं किया गया इवन जो छतें वगैरह हैं उसमें भी सिर्फ इंटें यूज़ की गई हैं इसे कहते हैं गेट वे टू थर और लिटरली काफ़ी इंप्रेस हुआ फोर्ट देखे क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है क्योंकि 2012 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पे तकरीबन डेढ़ करोड़ रुपया खर्च करके इसकी जो प्रिजर्वेशन का काम है वो पूरा किया क्या सिंह है यार इनके गांव के चेक करें ऐसे सिंगों वाले तो मैंने पाकिस्तान में कभी नहीं देखी चेक करें जरा ये ये वाली जो है सेम उसी तरह सब आगे वाले के चेक करें क्या आला सिंह है भाई इनके ये सामने मुझे लगता है कोई शॉप्स वगैरह आ रही हैं पानी की बड़ी तलब हो रही है यहाँ पे जाके एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं ये इधर ही मुझे नज़र आ रहा है एक ना इसके पास जाके बैठते हैं पानी शानी पीते हैं फिर आगे निकलेंगे सलामकुम सुन पीने के लिए क्या पानी वगैरह पड़ा ठंडा बोतल वाला कहाँ से मिलेगा आगे है किसी के तो आगे है शुक्रिया जी तो माना जानी मानी देख ले 
जी हाँ जी रेगिस्तान कच्चे हो कच्चे घनी जी ये आपको चाहिए ना ना ऐसे हमारे इतना पर... आप ले जाए हमारे पास आप चलाए इसको ले जाए कच्चे में ये ये चली जाती कच्चे में जोरी जानती हाँ लेकिन ये भारी है हाँ जी गेर ये लोकल मानु के मिली सजे थी ना जर्मनी तो आई जर्मली जर्मनी हाँ जी नहीं नोकल मानु पिराई वगैरह वाले के मिली सके थी कैसे ये ना डूटी वाले के मिली सके थी <laughs> मुझे समझ नहीं आई आपने क्या कहा बताओ अब सी वटू तो मिली सके थी पिराई वाले मिली सके थी हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल हाँ हाँ जी मिसाले पिराई वाले ये बोला कि हम खरीद सकते हैं आप भी खरीद सकते हैं हाँ जी बिल्कुल जी जी तो क्या टीवी है या एसी का अंक है जी ये टीवी आप यहाँ पे फिल्म देख सकते हैं अच्छा ये सिस्टम है खानू ना <laughs> जी ये कितना ये ये पीछे टूटेगा जी 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 एक हजार हो गया का 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 टायर होएगा महंगा महंगा है है जी आगे आगे नगर हाँ जी नगर एक बन आगे तो दस दस बारह बारह गाड़े कट्ठे होती है हाँ जी बिल्कुल हाँ जी बहुत शुक्रिया जी अल्लाह देख लो उन्होंने बाइक की कीमत भी पूछ ली और साथ में मेरी तनख्वाह भी उसने <laughs> लोग अच्छे हैं यहाँ के बड़े मासूम मासूम से हैं उनके सवाल ऐसे होते हैं ना चलें जी हम लोग मिठी सिटी में इंटर हो गए हैं और यहाँ से जाके अब हमने एक इनके मोनूमेंट है वो देखने उसके अलावा मेरे ख्याल में यहाँ पर टेम्पल हैं तो जाके चेक करते हैं किसी से पूछते हैं कि हम क्या देख सकते हैं सिटी के अंदर ये सीधा जो है वो मिठी सिटी के अंदर जा रहा है ये रास्ता जो है वो इस्लामपुर की तरफ जा रहा है इससे पूछते हैं यार मुझे लगता है कि कहीं वो पीछे वाला तो नहीं था सलामकुम पूछो खलो जा खलो जा खलो जा मिठी मिठी ठीक है सिद्धो ठीक है मेहरबानी सिद्धो ही मुझे शक पड़ रहा था वो दो रास्ते थे मैंने बोर्ड सही तरह पढ़ा नहीं है कि इस्लामपुरे का रास्ता एक जगह से जाता है और दूसरा वो मिठी सिटी का लिखा हुआ था हमने जाना है जी मिट्टी में गिद्दी पात और उसका रास्ता यहाँ से निकलता है पीएसओ के पंप के बिल्कुल साथ से एक बोर्ड मुझे नजर आया अभी चलते हैं जी उसकी तरफ गिद्दी पात घर तो यहाँ पे बड़े खूबसूरत खूबसूरत हैं यार ये डेजर्ट में ये आला बने हुए हैं पीछे वाले जो है दो तीन घर वो नजर आ रहा है सामने जी गिद्दी पात से तो नहीं जाना
मीठी तरपारकर डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 80 परसेंट हिंदू है लेकिन मैंने अभी गूगल से कंफर्म किया है कि यहाँ पे कोई आज तक मजहबी इन टॉलरेंस का वाक़ नहीं हुआ मुस्लिम और हिंदू बड़े पीसफुली रहते हैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इसे कहते हैं गड्डी पिट और ये सिटी की बिल्कुल टॉप पर एक छोटी सी माउंटेन है जहाँ से सिटी का बहुत अच्छा व्यू आता है मिठ्ठी में जो जबान बोली जाती है उसे कहते हैं डाटकी लेकिन सिंधी भी बोलते हैं लेकिन मेन लैंग्वेज जो इनकी है इस रीजन में वो डाटकी है और उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि सी पैक के दो चार प्रोजेक्ट जो है ना वो काफ़ी बड़े बड़े चल रहे हैं जहाँ से कोयले की कानें वगैरह हैं तो मुझे रस्ते में लोग बार बार रोक के पूछ रहे थे कि आप कोयले वाले हैं तो मुझे उस चीज़ की समझ नहीं आई तो जब मैंने गूगल किया तो उसके बाद मुझे पता चला वो शायद समझ रहे थे कितने बड़े बड़े इसने बैग बांधे हुए हैं इस वजह से अभी मेरा प्लान ये है कि यहाँ पर थोड़ी देर रुका और आगे अब जो है ना नगर पार्कर की तरफ निकलते हैं अल्लाह हाफिज <laughs> अभी मुझे लगता है कि यार मैं गलत आ गया हूँ मुझे जाना चाहिए था ऊपर से ही लेकिन हो सकता है यहाँ से भी मेन रोड का रास्ता जाता हो लेट सी ना गया तो वापस आ जाएंगे इसी रोड से उड़ता उड़ता ही आ गया हूँ भगा के आया हूँ और अब तो ख्याल नहीं आया कि पीछे से मैंने मुड़ जाना था हाँ जी यहाँ से भी मिल जाता रास्ता ये सामने रोड है मेन अभी हम लोग मिठी शहर से गुजरेंगे लेकिन अगर मैंने ऊपर से सिटी का व्यू शू या सिटी ना देखनी होती तो बाहर से बिल्कुल इसके बाईपास पे जाता जो मेरे ख्याल में बेस्ट चीज़ है बाईपास अच्छा अभी जो एक चीज़ नज़र आ रही है इसे कहते हैं जी केकड़ा और केकड़ा है यहाँ की बेस्ट ऑफ रोड जो है ना मेरे ख्याल में जो मोस्ट पावरफुल ऑफ रोड मशीन जो यहाँ पे चलती है क्योंकि यहाँ से जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ रोड्स वगैरह निकलती गाँव के लिए वो मोस्टली ऑफ रोड हैं तो गांव वाले जो है ना वो ये यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन है मोटरसाइकिल वगैरह जो है ना वो इतनी आसानी से इस रेत में नहीं चलते तो ये केकड़ा जो है ना ये इनको हर जगह पे ले जाता है और ये भरा होता है लोगों से ऊपर नीचे से बैठे होते हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है ना वो जो गाँव वालों के लिए बहुत ज़्यादा रोड्स नहीं है और उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का जो है ना इतना बड़ा निज़ाम नहीं है लेकिन अभी यहाँ पर काफ़ी है ये जो मेन हाईवे है ये मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की अच्छी हाईवेज़ होंगी ना उनमें से एक होगी इतनी बगैर किसी खड्डे के यूं बंदा स्पीड से आता है इस पर तो अभी बस निकलते हैं सिटी से बाहर और आगे वाली जो रोड लेते हैं नगर पार्कर वाली नगर 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 पगर हाँ जी ये वाला ये वाला ये वाला ठीक है मेहरबानी एक तो यहाँ से मुझे समझ नहीं लग रही थी रास्ता हमारा जी ब्लॉक हो गया
हाँ जी <laughs> हाँ जी वी आई पी है खैर हो जाए इनके सींग देख यार मेहरबानी शुक्रिया जी पिछले कुछ पंद्रह बीस किलोमीटर से मुझे कोई साइन बोर्ड नहीं नजर आया था और गूगल भी जो है ना उसको कोई समझ नहीं लग रही अभी लास्ट जो है ना ये रोड जो थोड़ी खराब होगी पहले वाली बहुत ही आला रोड थी इस पर सौ सवा सौ तक आ रहा था इस पर जो है ना पचास साठ रात खड्डे शड्डे काफ़ी हैं इसमें इसलिए थोड़ा सा एहतियात से जा रहा हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट सनसेट हो गया है और मेरे ख्याल में मेरे और को पंद्रह बीस किलोमीटर अभी रहते होंगे देखते हैं कि कितना टाइम और लगता है पहुँचने में कल जब मैं यहाँ पे पहुँचा था तो ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी और पीछे है विरमा में एक छोटा सा टाउन है वहाँ पे आर्मी की चेक पोस्ट है जहाँ पे सारे जो डॉक्यूमेंट्स और चेक करने के बाद उन्होंने मेरे जो कैमरा इक्विपमेंट है ना वो रख लिया था तो इसलिए अभी मैं जितनी भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो अपने मोबाइल से कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने स्टे किया था रूपलो गेस्ट हाउस में ये सिंध गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है इसके दो सेक्शन है जहाँ पर अभी मैं बैठा हुआ हूँ ये एग्जैक्टिव सेक्शन है जिसके छः हज़ार किराया और इसके बैक साइड पे एक और सेक्शन है जहाँ पे तीन हज़ार रुपये किराया था आज का प्लान मेरा ये है कि मैं सबसे पहले जाऊँगा जी नगर पार्कर में वहाँ जाके कोई जैन मंद टेम्पल्स वगैरह हैं वो जाके देखेंगे और कोशिश करूँगा मोबाइल से मैं जितना कैप्चर कर सकता हुआ करके आप लोगों को दिखाऊँ और उसके बाद इन निकलेंगे जी आगे मकली की तरफ नगर पार्कर से तकरीबन पाँच किलोमीटर पहले एक छोटा सा गांव आता है बुडीसर वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत छोटी सी पुरानी मस्जिद है वो विज़िट की मैंने और उसके अलावा वहाँ पे जैन रिलीजन के तीन टेंपल हैं जैन रिलीजन जो है वो इंडियन सब कॉन्टीनेंट में एक रिलीजन हुआ करता था या है क्योंकि इस एरिए में उसके फॉलोअर्स नहीं हैं लेकिन हो सकता है कि इंडिया में अभी भी लोग जो है ना उसको फॉलो करते हों तो उनमें से जो एक टेम्पल है क्योंकि जो बुडीसर का पूरा गाँव है ये हंड्रेड हिंदू है तो एक टेम्पल को उन्होंने हिंदू मंदिर में कन्वर्ट किया हुआ है और बाकी जो दो दो हैं वो गवर्नमेंट ने प्रिजर्व करके रखे हुए हैं विजिटर के लिए ओपन है नगर पार्कर इंटर होने से पहले एक छोटी सी रेंजर्स की चेक पोस्ट आती है जहाँ पे हर आने वाले विजिटर को अपना डाटा और आईडी कार्ड और ये वो दिखाना होता है तो मैं भी वहाँ पे पहुँचा अपना डाटा दिया आईडी कार्ड वगैरह उनको दिया है और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा है कि आप यहाँ बैठ जाएँ इंतज़ार करें हम आपको बताते हैं हमने कंट्रोल रूम में आपका डाटा भेजा है तो कंट्रोल रूम जो है उन्होंने तकरीबन दो घंटे कोई जवाब नहीं दिया मैं बैठा रहा काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा दो तीन बार ट्राई की उन्होंने फ़ोन वगैरह नहीं उठा रहे थे वो तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि भाई किसी न किसी रीज़न की वजह से हो सकता है मुझे इजाज़त नहीं देना चाहते तो मैं यहाँ पर बैठा जो है और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने वहाँ से उठाया अपना मोटरसाइकिल और वापस आए हैं और दूसरी आर्मी की चेक पोस्ट है वहाँ से मैंने अपना कैमरा इक्विपमेंट उठाया और अभी मैं जा रहा हूँ जो आगे की तरफ 
तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है काफ़ी थोड़ी नहीं है काफ़ी ज़्यादा क्योंकि मैं साढ़े तीन चार सौ किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पे आया हूँ एक डेढ़ दिन मैंने अपना लगाया है और ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे जो मंदिर और टेम्पल्स हैं वो देख सकूँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका खैर है नहीं मैं अब मैं इस चीज़ पर जो है और ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता कोई ना कोई रीज़न होगी तो आज के ब्लॉग को करते हैं हम लोग यहीं पर ख़त्म और इसके साथ उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलेगा अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में अल्लाह हाफिज